हेलो बच्चों वेलकम स्टूडेंट्स आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन गाउस एक साइंटिस्ट का नाम है उसके उनके ऊपर है ये और इसके एप्लीकेशन का उपयोग क्या क्या है इसमें सबसे पहले इसको गाउस लॉ समझने के लिए इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं क्या मतलब होता है इसका विद्युत फ्लक्स का इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन कुछ जनरल एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसको रिलेट कर पाए हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र और इसकी तीव्रता को पढ़ा है हम उसको जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जानते हैं तो उसी पे डिपेंडेंट है उसी को आगे और हम एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने घर में कोई विंडो है खिड़की होती है सपोज हवा चलती है तो उस विंडो से हवा आपके पास अंदर आती है राइट right? अब खिड़की का साइज क्या है देखो उसमें से जब हवा आएगी उस हवा की क्वांटिटी मतलब कितनी हवा आपके पास आ पाती है उस कई चीजों पर वो डिपेंड करती है मैं अगर एक छोटी विंडो लगाऊं तो मेरे पास ज्यादा हवा आएगी कम आएगी आंसर कम आएगी मैं अगर हवा जो चल रही है उसको तेज हवा मान लो आंधी आएगी तब आपके पास ज्यादा हवा आएगी क्या आंसर या ज्यादा आएगी हवा धीरे चल रही है तो कम हवा अंदर आएगी मतलब इंटेंसिटी कैसी है हवा की तीव्रता कैसी है हवा की विंडो का साइज क्या है मतलब एरिया कैसा है एरिया छोटा कि बड़ा वो एक सरफेस एरिया हो गया जिसमें से हवा आ रही है तीसरी बात अगर मैं करूं सपोज हवा इस डायरेक्शन में आ रही है और मैंने इस विंडो में ऐसे लगाया है ऐसे हवा इसमें से पार होकर आ गया तो विंडो खाली जगह है अब मैं उस सरफेस को या उस विंडो को अगर मैं ऐसा कर दूं अब उतनी ही आएगी कि कम आएगी और ऐसा कर दूं तो तो हवा तो उसके पैरों में चली गई विंडो के अंदर नहीं घुस पाएगी मतलब विंडो सीधी उसके परपेंडिकुलर खड़ी है टेढ़ी है या बिल्कुल उसके पैरल है उस चीज पे भी डिपेंड करता है तो विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो यही चीज होती है बच्चों अब सारी की सारी चीजों को रिलेट जैसे पानी की अगर बात करें और एक एग्जाम्पल ले वाटर का पाइप होता है पानी का पानी परपेंडिकुलरली इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन मतलब उपरस्त काट से पानी उस पाइप के क्रॉस सेक्शन से पानी का क्वांटिटी बाहर आते जा रही है तो जो पानी बाहर आ रहा है उस चीज को हम फ्लक्स कहते हैं उस क्वांटिटी को हम फ्लक्स कहते हैं दैट इज स्केलर क्वांटिटी तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे सपोज एक जगह एक चार्ज रखा है उसके चारों और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो हमने पढ़ी है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने उस इलेक्ट यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कोई उसके रास्ते में मैंने एक सरफेस लगा दी एक सरफेस जो लगाई उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली क्रॉस करें उसी को हम कहते हैं उस सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटी सरफेस होगा तो उससे रिलेटेड फ्लक्स कम होगा बड़ी सरफेस होगी उससे रिलेटेड फ्लक्स ज्यादा होगा तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा डेफिनेशन तो हम पढ़ लेंगे क्या होती है बट डिपेंडेंसी क्या क्या है उसको समझ लेते हैं नंबर वन ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू ज्यादा होगी नंबर वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी गहरी गहरी या डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपको पता है उस खिड़की में से ज्यादा उस एरिया में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी ओके दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि जो मैंने एरिया लिया है सरफेस एरिया उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे एस फॉर सरफेस एरिया तो एस अगर बड़ा लिया तो ज्यादा फील्ड लाइन्स होंगी एस छोटा लिया तो उसमें से कमी फील्ड लाइन्स आएंगी बाकी बाहर से चली जाएंगी तो एरिया पर डिपेंड करता है एस पर डिपेंड करता है तीसरी चीज तीसरी चीज डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में एंगल क्या है मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है एरिया की एरिया ऐसे सीधा खड़ा है या टेढ़ा है अब एरिया की डायरेक्शन ये एक नई चीज आप सीख रहे हो एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानेंगे जिससे वैक्टर क्वान्टिटी एरिया का एक वैक्टर होता है डायरेक्शन होती है तो उस डायरेक्शन पर डिपेंड करता है वो डायरेक्शन कैसे होती है हम उसको समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक सरफेस होती है ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे दिस इज ए सरफेस तो हम क्या करते हैं नॉर्मली जानते हैं लेंथ 
इंटू ब्रेड हमें क्या देगा इसका एरिया देगा लेंथ इंटू ब्रेड हम करते हैं तो करते कैसे हैं देखिए लेंथ एल ब्रेड क्या है क्रॉस बी देखिए अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदी स्टूडेंट करता हूं तो आंसर में क्या आएगा आंसर है एक वेक्टर आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी का आंसर क्या होता है वेक्टर ही होता है लेकिन उसके बाद एक डायरेक्शन होती है वो किधर होती है इलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी मतलब सदी स्टूडेंट फल या वैक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड हम रूल से निकालते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी करेंगे तो जहां एल और बी है या ए और बी है उसके परपेंडिकुलरली उसकी डायरेक्शन होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी फॉर एग्जाम्पल याद दिलाता हूं आपको दिस इज ए वेक्टर दिस इज वेक्टर बी अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाहता हूं कैसे करते थे अपन हमें पता है ए और बी इस प्लेन में है अब ए क्रॉस बी करना है ए की तरफ हम क्या करें अंगूठा करेंगे और नहीं उंगलियां करेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा की तरफ क्या बताएगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी सिमिलरली एल क्रॉस बी करते हैं तो हमें एरिया मिलता है ये हमें एरिया देता है बट डायरेक्शन तो किधर होती है कि हमने नहीं पढ़ा होता तो डायरेक्शन किधर होगी देखिए एल और बी है तो डायरेक्शन या किस एल और बी के प्लेन की या तो अंदर होगी या बाहर होगी तो एरिया के पास डायरेक्शन होती है ओके अब हम मानेंगे कि किधर डायरेक्शन है उसको अभी समझ लेते हैं एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलरली होती है मतलब इस वाइट बोर्ड इस सरफेस की इस एरिया की डायरेक्शन किधर है मतलब इसकी दिशा किधर है तो आंसर है या तो अपने तरफ बाहर की हो इस एरिया से परपेंडिकुलरली ये बाहर की हो या इसके अंदर की हो तो ये दो डायरेक्शन हो सकती हैं अब ये कैसे मानेंगे अपन सपोज अगर अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी दीवार से बाहर तो इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी इस तरफ होगी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रही होंगी तो अंदर जाते समय हम एरिया किधर मानेंगे उधर मानेंगे तो एरिया की डायरेक्शन हम इस तरह से निकालते हैं तो ये एरिया का जो डायरेक्शन होगा ये उस पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलरली रखता हूँ तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जाएंगी संख्या होगी अगर मैं इस एरिया को उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ थोड़ा बहुत तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम ज्यादा हो जाएंगी तो हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है तो बेसिकली हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट सरफेस एरिया हिंदी में अगर बात करें तो विद्युत फ्लक्स उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है जो किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत उसको क्रॉस कर कर जाती है उस एरिया से संबंधित उसको फ्लक्स कहते हैं याद रखिए फ्लक्स हमेशा किसी पर्टिकुलर दिए गए एरिया से रिलेटेड होता है सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है ओके okay. तो इसको हम आगे कैलकुलेटिव तरीके से पढ़ते हैं या अभी इसका कॉन्सेप्ट समझा कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो आंसर है फाइव जो होता है सपोज या एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई e है और परपेंडिकुलरली एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस प्रकार से ई e, इस पॉइंट पर और इसका एरिया एस है एस पे भी वैक्टर क्यों लगा रहा हूँ बिकॉज एस इज ए वैक्टर क्वान्टिटी अभी हमने सीखा एरिया एक वैक्टर क्वान्टिटी है सदिश राशि है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ई डॉट एस ये रिप्रेजेंट करता है फाइव को दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या अधिक फल या स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है आपको स्केलर क्वांटिटी देता है ओके तो फाइव कैसी क्वांटिटी हुई स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है और इसको अगर हम आगे लिखे तो हम जानते हैं ई एस कॉस थीटा ये थीटा ऐसे लिखते हैं वट इज थीटा तो आंसर है थीटा जो है ई और एस E for electric field की intensity S मतलब surface area की direction इसको हम vector इस small S के ऊपर vector लगा देते हैं तो इसको area vector भी बोलते हैं अकेला S क्या था area था इस पे direction लगा दी तो area vector मतलब area की direction तो इसका formula ये होता है okay अब इसको थोड़ा सा आगे discuss करते हैं कि theta बदलने से कैसे तो theta measure करते हैं theta बदलने से क्या क्या possibilities हैं okay तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है ये ई e, ओके okay, इसके डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है इस तरफ है 
अगर अब बच्चों ध्यान से समझो अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसे प्लेट या बुक ले ले कोई ये वैसे मेरे हाथ से समझिए ये ऐसे एक एरिया सरफेस एरिया विंडो बना दी मैंने उसकी साइड दिख रही है आपको ये लाइन ठीक है इससे पास होने वाली जो लाइन है सपोज ये ऐसे चार लाइन पास हो रही ओके या यहां तक मान लेते हैं ये इतनी तीन लाइन पास हो रही है राइट अब अगर मैं इस इस विंडो को ऐसे झुका दू ठीक है तो कुछ चेंज होगा यस yes. अभी एक चीज समझ लेते हैं पहले तो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है और एक यहाँ पे बीच में एक मैंने सरफेस एरिया या एक क्षेत्रफल लगाया है बीच में विंडो लगाई है उस विंडो की डायरेक्शन की तरह एस की तो आंसर है वो तो विंडो ऐसे लगी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इस प्रकार से है ये विंडो ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो इसमें से क्रॉस करके ऐसे जाएंगी इसकी डायरेक्शन की तरफ होगी अभी हमने सीखा उस सरफेस एरिया जो होता है उसके परपेंडिकुलरली डायरेक्शन होती है उसकी या तो इधर या उधर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है तो हम क्या मानेंगे उस तरफ है डायरेक्शन तो अभी फिलहाल यहां पर जो अगर बात करें जो डायरेक्शन है एस की वो किधर है इस तरफ है ई की डायरेक्शन में ओके तो यहां पर एक बात बताओ मुझे ई और एस के बीच में थीटा क्या कितना है तो आंसर है जीरो डिग्री ध्यान से देखिए ई भी इधर है एस भी इधर है तो ए और एस के बीच में थीटा कितना जीरो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन जहां होता है ध्यान से समझिए ये एरिया ऐसे दिया गया है उनको क्या लगता है एरिया ऐसे खड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो बीच में डायरेक्ट इनके एंगल होकर रहने लगे दैट इज रॉन्ग हमें एरिया वेक्टर के साथ मतलब तो एरिया तो ऐसे खड़ा है ठीक है सरफेस ऐसे खड़ी है बट तो उसकी डायरेक्शन की तरफ तो आंसर इस डायरेक्शन में तो हमें जो थीटा निकालना है वो एरिया वैक्टर के साथ निकालना है ठीक है अब मैंने इसको क्या किया आप यू समझिए मैंने इसको ऐसा थोड़ा सा झुका दिया ये ऐसे ये अभी भी उतना ही एरिया था अभी भी इतना ही है बट प्रॉब्लम क्या हो रही है देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इसके अंदर से नहीं जा पा रही तो फ्लक्स बदला कि नहीं मतलब आंसर बदल गया क्योंकि फ्लक्स तो क्या होता है उस एरिया से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या तो बदल गई तो अब यहां पर जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे अब देखो पहले ये ऐसा था ये ऐसा हो गया सपोज ये अब थीटा एंगल से झुक गया ये ऐसा था पहले ऐसे खड़ा हुआ था अब ये ऐसा है ये थीटा एंगल से झुक गया अब इस एरिया की डायरेक्शन की तरफ होगी बच्चों ध्यान से सोच के बताओ तो आंसर है इसकी डायरेक्शन होगी अब ये एरिया ऐसा है तो जिधर एरिया का सकल होती है परपेंडिकुलरली उधर मुंह होता है उधर ही हम उसका एरिया का डायरेक्शन मानते हैं ये क्या पर समझने के लिए याद रख सकते हैं तो एरिया की डायरेक्शन अब इधर हो गई समझ पा रही है पर अब ई की डायरेक्शन की तरह वो तो अभी भी इधर है इस दिशा में है तो अब देखो ई और एस ऐसा हो गया और हम क्या करेंगे तो अब हम हमेशा हमारा जो डेफिनेशन ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस करनी चाहिए एरिया तो इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम बनाते हैं या इसको मैं कंपोनेंट इधर लेता हूं तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि एंगल थीटा होगा तो ये वाला जो आपका परपेंडिकुलर एरिया होगा या इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा सॉरी एस कोस थीटा वो क्या आएगा एस कोस थीटा तो देखिए बच्चों हमने थीटा को इस तरीके से समझा कि थीटा जो है किस प्रकार से इफेक्ट डालता है इसका थोड़ा सा इजी डायग्राम बना देता हूं मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक एरिया था इसकी डायरेक्शन पहले इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अभी सपोज हमने इसको थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दी इसकी और इसको ऐसे कर दिया तब तो आप इजीली देख पाएंगे इसकी डायरेक्शन हो गई इधर एस की और ई की डायरेक्शन है उधर दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो इस एस का कंपोनेंट इधर चाहिए मुझे क्यों क्योंकि तभी तो परपेंडिकुलर खड़ा होगा तो ये परपेंडिकुलरली खड़ा रहेगा जिसका कंपोनेंट इधर आएगा एस कोस थीटा और फाइव की वैल्यू आ जाएगी ई एस कोस थीटा इसी को हम क्या लिखते हैं तो आंसर है ई डॉट एस तो अल्टीमेटली हम समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वैक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देता है फ्लक्स देता है मतलब फ्लक्स डायरेक्शन के इधर भी हो हमें उसको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा परपेंडिकुलर ली पास करता है तो ही फ्लक्स होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको कंपोनेंट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अब मुझे आप दो तो कैसे सोच के बताइए केस फर्स्ट वेन 
थीटा इज टू जीरो थीटा जीरो का मतलब क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो यहाँ कोई एरिया होगा उसके डायरेक्शन भी किधर होगी इधर ही होगी एस के डायरेक्शन में होगी तो मतलब ये आप खड़ा ऐसे है डायरेक्शन इधर है तो थीटा कितना हुआ जीरो हुआ तो यहाँ फ्लक्स कितना होगा तो आंसर है ई एस कोस जीरो कोस जीरो वैल्यू वन तो ई एस मतलब मैक्सिमम होगा दूसरा केस अगर बात करें जब थीटा नाइन्टी डिग्री हो थीटा नाइन्टी डिग्री कैसे होगा बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऐसे और इसमें यू था तब तो इधर था ये एरिया भी मैंने ऐसा बना दिया और एरिया मतलब मैंने हाथ ऐसा कर दिया विंडो इसके पैरल तो इसकी डायरेक्शन एस की किधर हो गई आंसर नीचे की तरफ और ई की डायरेक्शन की तरफ ई की तरफ तो देखो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है तो आंसर है नाइन्टी डिग्री अगर नाइन्टी डिग्री एंगल है इट मीन्स कि यहाँ पर जो फाइव है ES cos 90 cos 90 क्या होता है जीरो तो फाइव भी जीरो कोई फ्लक्स नहीं होगा पर हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये इसके पैरेलल ऐसा हो गया हवा ऐसे चल रही थी इस इस विंडो में थोड़ी सी आएगी तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है एरिया ऐसे पैरेलल ही रखा है उसके एरिया पैरेलल बोल रहे हैं बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी तो नाइन्टी डिग्री एंगल बना रहा है तो कितना फ्लक्स होगा तो आंसर नहीं होगा फ्लक्स जीरो होगा दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स तो फ्लक्स एक किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कॉन्टेक्ट में होता है अब एरिया अलग अलग तरह का हो सकता है सपोज एक विंडो मैंने सिमेट्रिकल ली ये एक एरिया हो गया ये तो एक सिमेट्रिकल है मतलब हम इसका फिगर जानते हैं ठीक है अगर मैंने मान लीजिए एक एरिया इस प्रकार से ले लिया जैसा अब मैं बोलूंगी इससे कितना जाएगा फ्लक्स तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़े मान लेते हैं सपोज ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर फील्ड लाइन से इधर जा रही है ये एरिया हम नहीं जानते तो मैंने एक छोटा सा एरिया इसमें कंसीडर कर लिया दैट इज डेल्टा एस तो मैं इस एरिया से जाने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करूं तो छोटा सा फ्लक्स होगा उसके लिए डेल्टा लिखते हैं अपन तो छोटे से एरिया के लिए डेल्टा एस तो इसको हम लिखेंगे ई डॉट डेल्टा एस ऐसे लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे ई डेल्टा एस कोस थीटा अब मैं पूरे एरिया से निकालना चाहता हूँ तो पूरे एरिया का फ्लक्स कैसे निकालेंगे इस छोटे से कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड मान लेंगे इस एरिया को उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं e delta s cos theta का किसके रेस्पेक्ट में एरिया के रेस्पेक्ट में भाई एरिया के संदर्भ में रेस्पेक्ट में आप इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन या समाकलन कर दो हम जानते हैं छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं समाकलन इंटीग्रेशन तो ये एरिया में और अगर क्रॉस सरफेस होगी क्रॉस सरफेस का मतलब चारों ओर से ऐसा बंद ऐसे क्लोज सरफेस होगी उसके अंदर से कोई फ्लक्स आएगा उसके इंटीग्रेशन के लिए अपन एक क्लोज ऐसा ही गोरा लगाते हैं दिस इज फॉर क्लोज बाकी नॉर्मल सरफेस जो होगी उसके लिए नॉर्मल एस लगाएंगे तो ये एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट था फ्लक्स के लिए ओके आगे बात करते हैं इसकी बच्चों स्केलर क्वान्टिटी है अभी हमने देख लिया यूनिट क्या होगी यूनिट होगी इसकी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ई डॉट एस ओके ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर गुलाम होता है और एस मतलब एरिया एरिया के लिए मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम या इसका एक और दूसरी यूनिट होती है आप आगे इसको समझेंगे वोल्ट इंटू मीटर ये एक और इसकी यूनिट होती है तो इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा न्यूटन के लिए देखो एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन गुलम के लिए एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन और एल टू ठीक है आ जाएगा एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको आप देख सकते हैं इसके बाद अपन एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इंटेंसिटी को आपस में रिलेट कैसे करें है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिलेट ऐसे कर सकते हैं बिनो दैट कि फाइव जो होता है बच्चों वो क्या होता है ई डॉट एस या इसको लिख सकते हैं ई एस कोस थीटा वेन थीटा इज कोस टू जीरो डिग्री मीन्स E और S जो है एक डायरेक्शन में होगा और तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी E 
इंटू एस तो ई को क्या लिख सकते हैं फाइव अपॉन एस और इफ मैं बोलूँ कि एरिया मैंने वन मीटर स्क्वायर लिया वन मीटर स्क्वायर एरिया लिया मतलब यूनिट एरिया तो ई जिसके इक्वल हो गया फाइव मतलब अब इसको डिफाइन करते हैं देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी इंटेंसिटी के बराबर होता है फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली गुजरने का मतलब क्या है वो ऐसे खड़ा है मतलब थीटर जीरो है परपेंडिकुलरली गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर जो है उसके इक्वल होता है ये इसके बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों तो जो कि नॉर्मली हम समझ सकते हैं किसी भी डायग्राम में या फॉर्मूले को एक बार हम कैलकुलेटेड तरीके से देखकर ओके okay, इसके बाद एक छोटी सी चीज और आती है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी मतलब है सतत आवेश वितरण आवेश का वितरण मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कंटिन्यूस मतलब सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को हमने चार्ज दिया ठीक है अब तक हमने अब तक जो स्टडी की है सिर्फ पॉइंट चार्ज को लेकर स्टडी करी है पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अभी तक हम सिर्फ एक चार्ज को मानते थे पॉइंट चार्ज बस अकेला चार्ज बैठा है अब जनरली क्या होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है हम अगर सपोज कीजिए इस प्लास्टिक मार्कर को ही रब किया मैंने चार्ज दिया इसको तो इस पर चार्ज कैसा फैलेगा तो आंसर इस पूरे सरफेस पर इसके ऐसे फैल जाएगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का लगातार एक जैसे एक जैसे कंटिन्यूस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होना या फैलना क्या कहलाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवेश वितरण सतत मतलब लगातार आवेश का वितरण ये तीन तरीके से हो सकता है मतलब पहला देखिए लीनियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर का मतलब है बच्चों जैसे सपोज कोई एक लाइन या वायर है है ना लाइक लाइक एक वायर से उठ रहा एक सिंगल वायर इसको चार्ज देंगे तो इस पर कैसे फैल जाएगा वो तो आंसर इस लाइन पर फैल जाएगा कंटिन्यूस रूप क्योंकि एक जैसा मटेरियल होगा तो सब जगह सेम फैलता जाएगा तो ये हो जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड अगर बात करें मैंने लाइन अब की बात एक सरफेस ले ली कोई सपोज ये एक मैंने एक मेटल की शीट ले ली सपोज ठीक है उस पर मैंने अगर चार्ज दिया तो ये क्या होगा इस पूरे इस सरफेस एरिया पर जैसे इस बोर्ड पर पूरे पर चार्ज फैल जाए दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड क्या हो सकता है तो आंसर थर्ड तीसरी चीज होती है वॉल्यूम मतलब ये वन डायमेंशन हो गया एक वीम है ये टू डायमेंशनली फैल गया टू डी वीम है वॉल्यूम अब वॉल्यूम क्या होता है सपोज ये डस्टर लिया इस डस्टर पर हमने चार्ज दिया चार्ज क्या होगा इस पर कंटिन्यूसली चार ऐसा पूरा फैल जाएगा एक ये वाली सरफेस ये सरफेस ये सरफेस इसके अंदर तो पूरा का पूरा चार्ज एक वॉल्यूम पर फैल गया दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम को अपन समझ सकते हैं सपोज एक क्यूब को चार्ज दे दें और उसमें अगर पूरी तरह से फैल जाए तो उसको कहलाएगा वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है अब इनके इनसे रिलेटेड हम एक चीज और कैलकुलेट करेंगे इनके सामने ही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो वहां पर हम एक चीज निकालना चाहते हैं लीनियर या रेखिक इनको हिंदी में बोलते हैं बच्चों रेखिक रेखिक आवेश वितरण ये हो गया सरफेस का मतलब हो गया पृष्ठ पृष्ठी आवेश वितरण और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतनिक ठीक है तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है घनत्व ये बाकी आप समझ सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है जैसे मास की डेंसिटी अपन पढ़ते हैं किसी वॉल्यूम में मास कितना है तो यूनिट वॉल्यूम में मास कितना होता है ऐसे पढ़े तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक एल लेंथ का वायर था उसको हमने क्यू चार्ज दिया है पूरे पर फैल गया तो यूनिट लेंथ पर कितना फैलेगा या एकांक लंबाई पर कितना फैलेगा वही क्या होगी इसकी डेंसिटी तो कैसे निकालेंगे एल लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्यू यूनिट लेंथ पर क्या होगा क्यू अपॉन एल तो ये तरीका है निकालने का तो आंसर है यहाँ पर क्यू अपॉन एल क्या होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लेमडा से और इसका यूनिट क्या हो गया कूलाम पर मीटर डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप आराम से दूसरी चीज आती है सरफेस पृष्ठ आवेश वितरण का घनत्व या सरफेस 
चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से और अल्फा की वैल्यू देखो अब एरिया सपोज ए एरिया है या एस एरिया सपोज एक एरिया एस है इस पर चार्ज क्यू फैल गया तो क्यू अपॉन एस क्या होगा बच्चों ये इसकी डेंसिटी होगी कि यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गुलाम पर मीटर स्क्वायर से और वॉल्यूम के लिए एक वॉल्यूम ले रखा है सपोज वी वॉल्यूम है क्यू चार्ज उस पर फैल गया तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी तो आंसर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और रिप्रेजेंट करेंगे रो से और इसकी फॉर्मूला बनेगा क्यू अपॉन वी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है और इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब या आई गेस समझ में आ रहा होगा आपको ये डेंसिटी हमने बनाई फिर से देखते हैं एल लेंथ पर क्यू चार्ज फैला है तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा क्यू अपॉन एल सिमिलरली अगर एस एरिया पर क्यू चार्ज है तो यूनिट पर कितना होगा क्यू अपॉन एस और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वी वॉल्यूम पर क्यू चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम पर क्यू अपॉन वी ये डेंसिटी है सारी मतलब एकांत जगह है यूनिट पोर्शन पे लेंथ है तो लेंथ एरिया दे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यूनिट जगह पे कितना चार्ज है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ये तीनों सिंपल हम याद रखेंगे आगे हमारे काम आएंगे लेमडा एल्फा एंड रो और इनके फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं ये चीज ध्यान रखेंगे दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हम इसको पढ़ते हैं वन डायमेंशनली हो गया टू डी और थ्री डी तीनों हो गए अब अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अब हम अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैं पहला नंबर लेता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए लीनियर चार्ज रेखिक आवेश वितरण के द्वारा सपोज मेरे पास एक ही कोई ऐसी लाइन है या वायर है इस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अगर हम जानते हैं इस तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके इसकी वजह से सपोज यहां पर कोई पॉइंट P है यहां मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कैसे करेंगे अब चार्ज यहां से अलग डिस्टेंस यहां से अलग है अलग तो हम क्या करें तो हम इस तरह की जो कैलकुलेशन होता है हम ये मानते हैं यहां पर अपन एक छोटा सा एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया दैट इज डेल्टा एल छोटा सा डेल्टा एल और ये सोचा कि डेल्टा एल अगर छोटी सी जगह है तो यह चार्ज भी बहुत छोटा सा होगा और उसको हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश और ऐसा क्यों करना चाहते हैं क्योंकि हमें आज तक पॉइंट चार्ज की वजह से ही आता है क्या निकालना किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालना वैसे नहीं आता हमें पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी निकालना नहीं आता तो हम पॉइंट की तो मानते हैं इस पॉइंट से सपोज ये यहाँ पर आर डिस्टेंस पर दूर रखा है ओके तो यहाँ पर डेल्टा क्यू चार्ज होगा इसकी वजह से यहाँ एक हमने क्या मान लिया क्लेश चार्ज क्यू नोट रखा है पर फोर्स कितना लग रहा होगा तो आंसर है डेल्टा एफ ये सारा मोमेंट क्लियर किया फिर से क्यू नोट टेस्ट चार्ज रखा हुआ माना इस पॉइंट पर क्योंकि इंटेंसिटी निकालनी है यहां एक छोटा सा लाइन सेगमेंट लिया उस पर चार्ज क्या है डेल्टा क्यू छोटा सा माना है डेल्टा क्यू चार्ज की वजह से यहां फोर्स कितना लगेगा डेल्टा एफ ये डिस्टेंस आर है तो कुलम स्लो से जो डेल्टा एफ की वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी है कितना फोर्स लगेगा यहां पर तो आंसर है के डेल्टा क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन होगी आर कैप मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है ओके okay. अब डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी ये डेल्टा क्यू हम तो जानते ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों उसकी वैल्यू होगी देखो हम इसका इसकी लेंथ क्या है डेल्टा एल तो डेल्टा हमें चीज जानते हैं यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है आंसर है लेमडा ये हम कैसे जानते हैं ये अभी हमने पढ़ा यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसके उसी को डेंसिटी कहते हैं दैट इज लेमडा तो अगर यूनिट लेंथ पर लेमडा है तो डेल्टा एल लेंथ पर चार्ज कितना होगा तो आंसर है लेमडा इनटू डेल्टा एल डेल्टा एल लेंथ पर यूनिट लेंथ पर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा इस इतनी जगह पर कितना चार्ज है ठीक है ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो डेल्टा एफ की वैल्यू हमें के लेमडा डेल्टा एल q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप 
अब आगे क्या देखें अब फोर्स तो हमने निकाल लिया आगे हम क्या जानते हैं अगर इतने से चार्ज की वजह से इतना फोर्स है तो कंप्लीट पूरी लेंथ की वजह से जितना चार्ज होगा उसकी वजह से फोर्स कितना होगा तो हम देखेंगे टोटल फोर्स जो होगा उसके लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आंसर लेंथ के रिस्पेक्ट में देखो डेल्टा एल लेंथ पर चार्ज किया तो पूरी पर कितना होगा इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में लेंथ के रिस्पेक्ट में तो यहां पर क्या जाएगा ये फॉर्मूला के डेल्टा एल लेमडा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ गया ये फॉर्मूला आ गया टोटल फोर्स का इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जितनी भी लेंथ होगी वॉट उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे क्यों क्योंकि डेल्टा एल लेंथ की वजह से इतना फोर्स आ रहा है पूरी लेंथ की वजह से कितना फोर्स आएगा इंटीग्रेशन कर दो तो, छोटे से टुकड़े की वजह से इतना तो पूरे लिए इंटीग्रेशन कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है वो हम जानते हैं फोर्स अपॉन क्यू नोट क्योंकि क्यू नोट चार्ज यहाँ रखा था तो यूनिट चार्ज के लिए हम क्यू नोट का डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी क्यू नोट का डिवाइड कर दो ये आ जाएगा के लेमडा कॉन्स्टेंट है बाहर निकालो एल डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इसकी वजह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आर डिस्टेंस पर जो कोई एक पॉइंट माना वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द नेक्स्ट पोर्शन उसमें आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि अब हम तरीका समझ गए अब दूसरी चीज अगर मैं निकालना चाहूं अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम क्या मान लेते हैं सेकेंड वन इज सरफेस तो सपोज एक सरफेस ले लिया हमने कोई भी एक सरफेस ऐसा मान लिया इसकी इस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी वजह से आप एक आर डिस्टेंस पर यहाँ पर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रख लिया अब देखो इतना सारा चार्ज फैला हुआ है तो मैंने कहीं कहीं छोटा सा एरिया ले लिया इतना सा दैट इज डेल्टा एस ओके इस पर चार्ज कितना मान लो आंसर डेल्टा क्यू यहाँ से डिस्टेंस आर फोर्स कितना लगता होगा डेल्टा एफ लगता होगा तो सिमिलरली यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा डेल्टा क्यू की वजह से डेल्टा एफ इज टू के डेल्टा क्यू क्यू नोट बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर आर क्या अब यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आंसर है अल्फा मतलब सरफेस वाला तो अगर डेल्टा एस पर चार्ज निकालना है कैसे निकले यूनिट पर इतना तो डेल्टा एस पर अल्फा इंटू डेल्टा एस तो अल्फा इंटू डेल्टा एस करने से इस छोटे से एरिया पर चार्ज पता लग गया उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा इंटू डेल्टा एस अल्फा इंटू डेल्टा एस ठीक है और टोटल पूरे एरिया की वजह से तो किसका इंटीग्रेशन कर देंगे एरिया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे डेल्टा एस का क्योंकि डेल्टा एस की वजह से इतना फोर्स सब पूरे की वजह से तो आंसर इंटीग्रेशन कर दो और क्यू नोट का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी एरिया के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा एस तो ये इंटेंसिटी किसकी वजह से आ गई सरफेस की वजह से थर्ड वन इज तीसरी की अगर बात कर लेते हैं तीसरा अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ सपोज एक कोई वॉल्यूम है ऐसा करके कोई डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मैं एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूँ ऐसे और ये वॉल्यूम है डेल्टा वी वॉल्यूम मान लेते हैं इस पर चार्ज डेल्टा क्यू यहाँ से आर डिस्टेंस पर मुझे कैलकुलेट करना है क्यू नोट चार्ज रख के माना इस पर फोर्स कितना लगेगा डेल्टा एफ अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इस पूरे वॉल्यूम पर तो आंसर है इसका रो वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली छोटे से वॉल्यूम की वजह से फोर्स इतना लगेगा तो अब छोटे से वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा बच्चों तो आंसर है रो इनटू डेल्टा वी ये वो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर सिमिलरली कि इतना फोर्स लगेगा रो इनटू डेल्टा वी अब छोटे से वॉल्यूम की वजह से इतना फोर्स है पूरे वॉल्यूम की वजह से फोर्स तो इंटीग्रेशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में यहाँ वॉल्यूम है पूरा वॉल्यूम तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यहाँ आ जाएगा रो इंटू डेल्टा वी अब इंटेंसिटी निकालनी है तो हम जानते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नोट क्या होता है इंटेंसिटी आप लोग यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो और यहाँ पर आ जाएगा रो और वॉल्यूम की जगह डेल्टा एस की जगह डेल्टा वी ये फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी तो दिस इज द नॉर्मल थिंग्स आई होप ये आपको अच्छे समझ में आएंगी फिर भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं थैंक यू